আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম করছি রিয়াসাদ আজিম অন্য ধর্মে যারা শুনছেন সর্বপ্রথম আন্তরিক কৃতজ্ঞতা যে ডিসকাশন করতে চাই সেটা হচ্ছে খুলনা নাকি বরিশাল একদিন আগে আমি সেই আলোচনা করেছিলাম একটা অলিক ব্যাপার স্যাপার রয়েছে কিন্তু ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা এই দুই দল যেই দুই দলের মুখোমুখি হবে সেই মুখোমুখি হওয়া দল দুটাও কিন্তু জয়ের লক্ষ্য স্বপ্ন টার্গেটে মাঠে নামবে প্রথম ম্যাচের ফল এক রকম হলে পরের ম্যাচের গুরুত্ব প্রায় শেষ হয়ে যাবে আমার প্রথম ম্যাচের ফল যদি একটু অন্যরকম হয় অন্যরকমটা কি সেই ব্যাখ্যাটা আমি দেবো একটু পরে তাহলে কিন্তু পরের যে ম্যাচটা যেটাই মুখোমুখি হবে গত আগামীকাল সন্ধ্যার দিকে সিলেট স্ট্রাইকার্স অ্যান্ড খুলনা টাইগার্স সেই ম্যাচ কিন্তু মহা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যাবে মহা গুরুত্বপূর্ণ লিটারেলি কেন এই ডিসকাশন করছি আগামীকাল যে ম্যাচগুলো হবে দুই ম্যাচে যে চারটা দল নামবে এই ম্যাচগুলোর ফলাফলের উপর নির্ভর করে প্লেঅফের চতুর্থ দল হিসেবে কোন দলটা যাবে সেটা ফাইনালাইজ হবে যেহেতু কাগজ কলমের হিসাব নিকাশ এখনো বাকি রয়েছে যেই তিন দল পরের পর্বে চলে গেছে সেরকম কনফার্ম সিচুয়েশনে খুলনাও নেই বরিশালও নেই সো উই হ্যাভ টু ডিসকাস অ্যাবাউট টুমোরোস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু পার্টিকুলার গেমস প্রথম ম্যাচটার কথায় যদি আমি আসি যে আলোচনায় এলে আসলে বরিশালের দিকে সবার চোখ থাকবে ভাই কোনো ডাউট নেই তামিম ইকবালের দলের দিকে সবার চোখ থাকবে নো ডাউট এবং তাদের মুখোমুখি হবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স যেই দলটা লিটারেলি রংপুরকে তাদের সবশেষ ম্যাচে উড়িয়ে দিয়েছে বারো বলে তেতাল্লিশ রানের অতি মানবীয় ইনিংস খেলে ক্রিকেটীয় বাস্তবতা টি টোয়েন্টির পাওয়ার মাসল পাওয়ার বলতে আসলে আমরা যা বুঝি এন্টারটেইনমেন্ট বলতে আসলে আমরা যা বুঝি সেটা আন্দ্রে রাসেল দেখিয়েছেন বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে সেই আন্দ্রে রাসেল সুনীল নারায়ণ মইন আলী লিটন কুমার দাস মোস্তাফিজের আমরা জানি যে এনচোট তাদের সেই দলটা যখন মুখোমুখি হবে বরিশালের বরিশালের লক্ষ্যটাই থাকবে ওয়ান এন্ড অনলি টার্গেট ইস দ্যাট আমরা একটা জয় চাই দুদল প্রথমবার যখন মুখোমুখি হয়েছিল সেই ম্যাচে আমরা খেয়াল করেছিলাম যে আসলে বরিশাল দে ওয়ার আনলাকি তারা খুব ভালো একটা স্কোর করতে পারেনি একশো ষাট একষট্টি রানের মতো করেছিল শেষ পর্যন্ত সেই রানটা আসলে তারা জয়ের জন্য এনসিওর করতে পারেনি যেটা এনাফ ছিল কিন্তু এন্ড অব দ্য ডে দিস টাইম বরিশালের পুরোপুরি পাঁচা মরার ম্যাচ বরিশাল যদি এই ম্যাচে হেরে যায় আমরা এর আগের যে ডিসকাশন গুলো করেছি সেখানটায় বলেছি যে বরিশাল যদি হেরে যায় এবং সেটা যদি অনেক বড় ব্যবধানে হার হয় তাহলে খুলনার জন্য চান্স থাকবে কিন্তু ওই অনেক বড় ব্যবধানে বরিশাল হারবে না এবং খুলনার চান্স থাকবে না এই সমীকরণ আমরা যারা মিলিয়ে ফেলেছি মেলানোর চেষ্টা করছি এবং অলিখিতভাবে বরিশালকে প্লে অফের চতুর্থ দল হিসেবে ওই জায়গাটায় স্পটটায় দিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে মনে হয় তাদের খুব একটা স্বস্তির কারণ নেই কেন নেই খেলা হবে কুমিল্লার বিপক্ষে খেলা হবে আন্দ্রে রাসেল মইন আলীদের বিপক্ষে সুনীল নারিনদের বিপক্ষে এবং বিপিএল এর এই মুহূর্তে এবারের আসরে সবচেয়ে টপ ফর্মে থাকে একটা দলের বিপক্ষে বরিশালের পারফরমেন্স যদি আমরা দেখি সেটা হচ্ছে আপ ডাউন কখনো ভালো করেছে কখনো খারাপ করেছে হ্যাট্রিক হারে সাত তারা পেয়েছে কনসিস্টেন্সির জায়গাটা কিন্তু ভাই মিসিং সেটা তামিম ইকবালের ব্যাটিং বলেন মাহমুদুল আরিয়াদের ব্যাটিং বলেন মুশফিকুর রহিম শুরুর দিকে ভালো ছিলেন মাঝখানে খেয়ে হারে ছিলেন তারপরে কামব্যাক করেছেন সৌম্য সরকার কখনো ভালো করছেন কখনো ভালো করছেন না মেহেদি হাসান মিরাজ তার রোলটা কখনো প্রপারলি প্লে করতে পারছেন কখনো পারছেন না আহমেদ শেহাজাদ একটা সময় ওপেনে নেমেছিলেন তামিম ইকবালের সাথে পার্টনার বদলেছে কিন্তু সেই জায়গায় আসলে কোনো ভাগ্য বদল হয়নি বরিশালের সো দে হ্যাভ টু মেনি প্রবলেমস এতগুলো প্রবলেম নিয়ে আপনি খেলতে নামছেন আপনাকে জিততেই হবে এবং পরের ম্যাচের সমীকরণের দিকে আপনি তাকিয়ে থাকতে চান না এরকম বাস্তবতায় এবারে আসলে টপ একটা দলের বিপক্ষে আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক বড় একটা মানসিক প্রেশার ফরচুন বরিশালের জন্য সেকেন্ড যে পয়েন্ট লাস্ট ম্যাচ ফরচুন বরিশাল যখন রংপুরের বিপক্ষে খেলেছিল সেই ম্যাচে আসলে এক উইকেটে জয় পরাজয় নির্ধারিত হয়েছিল তাই না একসময় মনে হচ্ছিল ম্যাচ টাইও হতে পারে এক সময় মনে হচ্ছিল যে রংপুরই জিতবে এক সময় মনে হচ্ছিল যে বরিশাল জিতবে সো এই যে এত নাটক এত দোলাচল সেই সব কিছু ছাপিয়ে আলোচনা হচ্ছে সাকিব অ্যান্ড তামিমের পারস্পরিক সেলিব্রেশন দান্দিক সিচুয়েশন এটা যখন হয়েছে জাস্ট এক ম্যাচ আগে ঠিক সেটার একটা রেস এই ম্যাচে থাকবে যেটাই হোক না কেন এই সমালোচনা আলোচনাটা কম হোক বেশি হোক দিন শেষে ক্রিকেটারদেরকে এটা কিন্তু ইম্প্যাক্ট করে তামিম ইকবাল হতে পারেন মেহেদি মিরাজ হতে পারেন মুশফিক হতে পারেন রিয়াজ হতে পারেন যেই হোক না কেন এটার একটা ইম্প্যাক্ট থাকবে সো এই ইম্প্যাক্ট নিয়ে এবং এই প্রেশার নিয়ে দুটা জিনিস ঘটতে পারে একটা হচ্ছে আপনি খুব ভালো করে ফেলবেন আর একটা হচ্ছে আপনি খেই হারাবেন পরিসরে তো খুব ভালো করা ছাড়া কোনো ওয়ে নাই 
কোনো কারণে মিরপুরের উইকেটে গামিনিটি সিলভার উইকেটে প্রথমে যদি ব্যাট করে কুমিল্লা এবং তারা যদি ওই ম্যাচটায় আগামীকালে সেই ম্যাচটায় প্রথম ম্যাচটায় টু প্লাস স্কোর করে ফেলে আমার কাছে মনে হয় বরিশালের জন্য একটা বড় প্রেশার তৈরি হবে সিরিয়াসলি একটা বড় প্রেশার তৈরি হবে কারণ তাদের ম্যাক্সিমাম ম্যাচের স্কোরগুলোই হচ্ছে একশো একান্ন একশো মানে এই টাইপের লাস্ট ম্যাচ যেটা হেরেছে সেটাও একশো পঞ্চাশ একান্ন এবং আরও ইন্টারেস্টিং পার্ট যেটা কুমিল্লার বিপক্ষে যে ম্যাচটা খেলেছিল সেটা তো তারা একশো ষাট একষট্টির বেশি করতে পারেনি কিছু কিছু ম্যাচে তারা হয়তো বড় স্কোর করেছে সেটা আবার তাদের জয়ের জন্য খুব বেশি এনাফ হয়নি যেমন খুলনার এগেনস্টে তারা প্রথম পর্বের যে ম্যাচটা হেরেছিল সো বরিশালের সবচেয়ে বড় প্রবলেমের জায়গাটা হচ্ছে আমার কাছে মনে হয় যদিও তাদের ব্যাটিং ডেপথ অনেক ব্যাটিং অর্ডারটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় প্রবলেমের জায়গা সেই জায়গায় কুমিল্লা যদি আগে ব্যাট করে বড় একটা টোটাল করে সেই টোটালকে চেস করতে গিয়ে বরিশাল যদি একশো বিশ ত্রিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশেও অল আউট হয়ে যায় মানে ওটা যদি দুশোর কাছাকাছি হয় কুমিল্লা দেওয়ার টার্গেটটা তাহলে কিন্তু দে উইল বি আন্ডার প্রবলেম এবং সেই ম্যাচ হেরে গেলে ডোর ওপেন হবে খুলনার জন্য আসলে প্রথম চার ম্যাচে চারটা জয় টেবিল টপার ছিল যে দলটা সেই দলটা এরপর পুরোপুরি খেই হ্যাঁ সেই দলটা এরপর জয় আসলে কাকে বলে কিভাবে চিনিয়ে নিতে হয় প্রতিপক্ষকে কিভাবে প্রেশার ক্রিয়েট করতে হয় সবকিছু যেন ভুলে গেল খুলনা যেই রিদমে শুরু করেছিল সেই রিদমটা এখন কেন যেন মানে আমার কাছে মনে হয় যে আসলে কোন একটা জায়গায় তারা আসলে ওই জায়গাটা কনসেন্ট্রেট করতে পারেনি কিন্তু শেষ ম্যাচটা তারা যদি খেলতে নামবে তারা কিন্তু জেনে নামবে তাদের কি করতে হবে বরিশাল যদি জিতে যায় বরিশাল যদি তাদের বেস্ট পারফরমেন্সটা দেখাতে পারে সো ফার এভারেট বিপিএলে আমি বরিশালে বেস্ট পারফরমেন্স পাইনি ইন্ডিভিজুয়াল কিছু পারফরমেন্সের কারণে বরিশাল অনেক ক্রুশিয়াল গেমস জিতেছে বাট টোটালি টিম গেম বলতে টিম পারফরমেন্স বলতে যেটা বোঝায় সেটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আমি পাইনি আমার খুব ফেভারেট ক্রিকেটাররা সেই দলটায় রয়েছেন বাট আমি সেটা পাই নাই তো ওই জায়গায় বরিশাল যদি আগের ব্যাচে জিতে যায় খুলনার জন্য আসলে কোনো হিসাব বিকাশ থাকবে না কিন্তু খুলনা আমি যেটা বললাম যে তারা জেনে নামবে সিলেটের বিপক্ষে তাদের কি করতে হবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া যদি জিতে যায় বরিশাল যদি হেরে যায় সিলেটের এগেনস্টে খুলনা টার্গেটটা খুবই স্ট্রেট কাট হোয়াট দে নিড টু ডু এটা তারা জানবে সিলেটের বিপক্ষে এই পার্টিকুলার ম্যাচটা কি খুলনার জন্য খুব ইজি হচ্ছে তাদেরকে তো জিততেই হবে প্রথম কথা যেটা বরিশাল যদি হেরে যায় তারাও যদি হেরে যায় তাহলে বরিশাল শুরু করবে দ্বিতীয় ব্যাপার যেটা সেটা হচ্ছে সিলেটের যদি আমরা পারফরমেন্স দেখি সবশেষ চার ম্যাচের তিনটায় তারা জয় পেয়েছে এবারের আসরে সুপার ফ্লপ দলগুলোর একটা সিলেট টোটাল জয় পেয়েছে মাত্র চারটা এই চার জয় তিনটা পেয়েছে সবশেষ চার ম্যাচে এবং বিশ্বাস করুন আর না করুন খেলা তো দেখেছেন কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসকে পরাজয়ের সাথ দেয়া দলটা হচ্ছে সিলেট সিলেট কুমিল্লাকে হারিয়ে দিবে এটা আউট অফ ইমাজিনেশন ছিল বিফোর স্টার্টিং দ্য ম্যাচ বাট দে ডিড দ্যাট সো এরকম একটা সিচুয়েশন যখন হয় সেই দলটা খুব হালকাভাবে নেয়ার মতো সেটা ভাবার কোনো কারণ নেই আবার খুলনা যখন মাঠে নামবে ধরেন শুরুতে খুলনা ব্যাট করতে নামলো তখন সিচুয়েশনটা যেমন হবে যদি শুরুতে সিলেট ব্যাটিং করে ফেলে তাহলে কিন্তু সিচুয়েশন আবার চেঞ্জ হয়ে যাবে রান রেটের যে হিসাবটা আপনি যদি আগে ব্যাট করেন এবং প্রতিপক্ষের বিপক্ষে যদি একটা ভালো টোটাল ধরেন সেটা দুশো রানের টোটাল তারা স্কোর বোর্ডে দিল দিয়ে রাখেন আবার আগের ম্যাচটায় বরিশাল এর আগে যে সিচুয়েশন বা ইকুয়েশনসটা আমরা বলার চেষ্টা করেছি বরিশাল তাদের প্রথম ম্যাচে মানে কুমিল্লার বিপক্ষে যেটা খেলবে সেটা পঞ্চাশ রানে হেরে গেল তো খুলনা যদি দুশো রান সিলেটের এগেনস্টে হচ্ছে স্কোর বোর্ডে রাখতে পারে তাদেরকে মোটামুটি সত্তর রানের মধ্যে সিলেটকে অল আউট করতে হবে এটা তো তুলনামূলকভাবে অনেক ডিফিকাল্ট সত্তর রানের মধ্যে অল আউট হয়ে যাবে এটা আসলে চিন্তা করা ভুল কারণ তারা সবশেষ চার ম্যাচে তিনটা জিতেছে কিন্তু তারা তো জেনে নামবে যে তাদেরকে সত্তরে অল আউট করতে হবে নাকি বাহাত্তরে অল আউট করতে হবে তাদের সেই টপ ফোরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে কি থাকবে না সো যেহেতু এটা জেনে নামবে আমার কাছে মনে হয় বরিশালের তুলনায় তাদের কম্পিটিটর খুলনার চান্সটা বেশি নির্ভর হবার ক্ষেত্রে উই আর গোয়িং টু উইটনেস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ম্যাচ ইন মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়াম প্রথম ম্যাচটাই আসলে সব কিছু অনেকটাই নির্ধারণ করে দিবে বরিশাল জিতে গেলে টপ ফোর ফাইনাল বরিশাল যদি হেরে যায় বড় ব্যবধানে যদি হেরে যায় খুলনার জন্য কিন্তু একটা দারুণ ডোর ওপেন হবে তারা কি সেটা কাজে লাগাতে পারবে আই হ্যাভ ডাউট আপনার মত কি জানান